Boa noite, queridos e queridas. Tudo na Santa Paz? Boa noite, professor. Tudo sim. E o senhor? Tudo na paz, graças a Deus. Vamos só aguardar mais uns minutos aí, dar oportunidade aí para outros aí entrarem, tá? Aí a gente já começa a aula já já. Bom, queridos, olhando aqui o, o quórum, né? Já tem bastante aluno logado, então já nos permite aí é, iniciar a aula de hoje, né? Então, é, novamente aí, uma boa noite para todos. É, lembrando, né? Na aula passada, a gente encerrou a aula é, no exercício exemplo. Inclusive, eu fiz a leitura do enunciado que a gente vai usar para esse exercício exemplo, e, e disse também que a resolução do exercício exemplo ela é dada utilizando os fundamentos e conceitos do estudo de tempos e movimentos. Tá? O estudo de tempos e movimentos, além de nos permitir é, verificar através de um processo lógico como se daria a, a implantação em termos de cálculo, a gente também tem a oportunidade de aplicar os resultados do estudo de tempo no ambiente de um software de simulação. Né? Vocês estão também tendo na, no quinto semestre uma disciplina que se chama simulação com o professor Ricardo Reif, né? Nessa disciplina, vocês trabalham especificamente o software Arena. E vou compartilhar para vocês a simulação desse exercício exemplo 
foi o resultado do exercício exame, só que no software o ProModel. Então, através de um layout definido, né, a gente tem a, a colocação dos processos internos ao terminal e define, através dos resultados, é, capacidades, velocidades, deslocamentos, é, tempos de operação, com o objetivo de verificar dentro do do que está sendo planejado, efetivamente, o que vai ocorrer. Então, ao final da simulação, o independente do software, é gerado um relatório. E esse relatório nos permite é, analisar e verificar alguns processos que necessitam de uma, uma visualização maior do quem está planejando. Né? Então, eu vou compartilhar com vocês, a título de curiosidade, o que seria a simulação dentro do software ProModel. Então, a simulação está destacando processo de recepção, descarregamento, movimentação para formação do lote e depois de formado o lote, como se dará o processo de carregamento. É dado em função de um tempo pré-estipulado. E aí a gente vai observando a formação do lote e as operações de recepção.
É, e a gente observou aí que levou quase 24 horas para formar o lote. E aí a primeira tracação para o carregamento. Aí já deu um bom tempo de operação dela. Então nós vamos ao que interessa, que é o relatório, né? É bacana a gente ver o processo, mas o que interessa mesmo é o relatório que é gerado. Então, toda a simulação ela vai gerar um relatório onde ela demonstra o que ocorreu dentro do processo, o estado dos recursos que foram utilizados, os locais de processamento, como é que se deu. E através desses relatórios, tem várias tabelas né, que é possível criar, é, através desses relatórios nos permite analisar uma operação com um projeto, tá? E, e permite, inclusive, fazer dentro do ambiente virtual correções, ajustes e até mesmo simular cenários diferentes, colocando variáveis diferentes, permitindo uma, uma visão de tomada de decisão, né? A simulação, ela... ela ela vem para permitir para quem trabalha na área de planejamento 
antes da execução de uma tarefa, fazer a análise dela como um todo, né? de forma a prever, buscar prever, buscar é, dentro dessa análise para prever respostas para futuros problemas que possam vir a ocorrer dentro de um processo ou dentro de um projeto. Tá? Principalmente lidando com é, equipamentos que estão trabalhando no limite da sua capacidade, você consegue criar cenários de forma a visualizar os riscos da operação com aquele equipamento. E, ao mesmo tempo, tomar as devidas precauções. Então, é, o desenvolvimento de uma simulação, ela está ligada diretamente ao estudo de tempos e movimentos é, que a gente vai desenvolver aqui. E a gente vai de uma forma bem suave, bem simples e buscando ser o mais didático possível. À medida que surgir dúvida, vocês interrompem, perguntando através do microfone ou do chat, e a gente vai buscando dar, elucidar a questão. Beleza, queridos? Beleza, professor. Maravilha. Eu vou compartilhar novamente a minha tela com vocês, para a gente ver o exercício exemplo, né? A gente fez uma leitura prévia na aula passada, hoje a gente faz uma outra leitura. Uma empresa pretende movimentar 25 mil toneladas por dia de granel sólido de embarques em navio graneleiro. O granel sólido que a gente vai trabalhar, a gente destacou num slide anterior, aí, mas antes desse aí, é a soja. Peso específico, 0,8 toneladas por metro cúbico. Toda a carga direcionada para o terminal virá via modal rodoviário. É importante saber que, independente do modal, se é rodoviário, ferroviário, hidroviário, é, o cálculo é o mesmo. Todo modal, ele gera uma capacidade e um tempo. Então, no nosso caso aqui, a gente vai trabalhar com modal rodoviário, é, um único modal, para efeito de não tornar o exercício cansativo. Em é, modal rodoviário, em caminhões do tipo bitrem, carregado em média com 60 toneladas. Para evitar gargalos nas rodovias de acesso, ao terminal e, em seu entorno, os veículos deverão ter sua triagem inicial em bolsão de estacionamento localizado nas rodovias de acesso e, após isto, direcionado ao terminal de acordo com a capacidade de atendimento do gate de entrada. E já na portaria, a triagem já pré-começada terminaria gastando um tempo médio de 5 minutos por veículo. O navio não vai ficar parado no pier aguardando formação de carga. Para este exemplo, a recepção da carga será feita com antecedência de 24 horas da atracação. O agendamento visa o fluxo constante de entrada e saída de veículos no terminal. O veículo é direcionado ao bolsão de estacionamento e com a, confirmação, com a confirmação de chegada do navio, e dessa forma o veículo deixa de ser armazém volante e passa a ser somente transportador. Aí depois tem o um outro slide com o tempo do ciclo, do tombador rodoviário, e aquelas imagens que eu comentei com vocês, para a gente ter uma visão do processo. Então agora eu vou tirar o compartilhamento da tela, e vamos trabalhar no quadro branco, né?
aqui lateralmente, eu vou colocar as informações do enunciado. A quantidade de carga a ser movimentada. 25 mil toneladas. Capacidade do veículo. Sessenta toneladas. Tempo médio da portaria. Cinco minutos. Tempo do ciclo do tombador. 8,05 minutos. Aqui também é por veículo. Por veículo. Característica da, da soja, peso específico, soja 0,8 toneladas por metro cúbico. Característica da correia transportadora. vai chamar de vazão teórica O ângulo da rampa Ele está igual A zero Não tem Inclinação nesse momento Então a gente vai chamar de 1711 A vazão teórica Que é quando a rampa Tem um ângulo de zero graus Não existe inclinação E capacidade do chip loader dois mil toneladas por hora tranquilo queridos Só não consigo, não consigo verificar, porque depois aí da vazão teórica embaixo não está aparecendo. Vamos ver aqui a minha imagem. Aqui você não consegue enxergar? Nem aumentando o meu quadro? Não, na verdade ele está muito cheio. Deveria, não sei se podia afastar um pouco. Entendeu? O grande problema é que não tem mais como afastar aqui. Alex, você tem que clicar em cima da, da tela do professor e clicar em ajustar ao quadro. É, eu fiz isso. O meu não está aparecendo. Não sei se é o, o monitor. Eu mexi aqui agora. Como é que está a imagem? O quadro do professor está completamente na tela. Está tranquilo. Deixa eu ver aqui. Vou Bem com o botão direito. Vou compartilhar aqui a tela. Quando você passa com o mouse em cima do meu nome, aparece três pontinhos. 
clica nos três pontinhos e aí vai na opção fixar. Eu vou, eu vou sair, vou sair da, da sala e voltar de novo, porque o outro meio está travando esse meu Teams aqui. Eu volto e copio aí. Obrigado. Vai lá, eu espero. Faz um bate e volta aí. O resto está todo mundo enxergando o quadro que está escrito lá, tranquilo? Perfeito. Maravilha. Só dá mais um. Só mais uns segundos. Só para dar a oportunidade dele sair. Beleza, professor. Já normalizou aqui meu Teams. Desculpa aí. Porque Não, trava. O computador já está um pouquinho. Maravilha. O que, que nós vamos fazer? Né? O nosso rascunho aqui, nós vamos ver o processo de recepção e o que está dentro dele. Depois, a formação do lote e o que está dentro dele. E aí, por fim, o embarque da carga. Aí nós vamos vir pedacinho por pedacinho. Primeiro pedacinho aqui, então, recepção. Então a gente tem as particularidades. Dentro do pedacinho recepção, dentro do pedacinho recepção, a gente tem logo de cara olhando para o fluxo do processo, é a recepção do veículo. Então, começa lá, portaria. Aí eu venho aqui no meu, na minha tabela de dados. Quando eu olho a minha tabela de dados, a única coisa diretamente relacionada à portaria é um tempo médio. Tempo médio de passagem de um veículo. Quanto ele gasta quando ele passa por ali. Mas eu não sei quantos veículos está previsto passar. O que eu sei é que a ideia é receber esse volume de carga. Então, nós vamos primeiro calcular a quantidade de veículos. que é dado em função da quantidade de carga dividido pela capacidade do veículo. Quantidade de carga, 25 mil. Capacidade de um veículo, 60. Quatrocentos e dezessete, é. Dá o um quebradinho. É, dá 416,6. Né? 416,6. É, nós não vamos arredondar. Por que, que nós não vamos arredondar? Dentro de sala de aula, em alguns momentos, se eu for arredondar todos os números, vocês vão perceber que tem números que, obrigatoriamente, a gente arredonda para baixo e outros que, obrigatoriamente, a gente arredondaria para cima. É... Independente do tamanho do decimal, porque não é arredondamento matemático, é o arredondamento pensando no que vai acontecer dentro do ambiente de produção. Então, quando eu falo, ah, vamos arredondar, isso aí causa um transtorno enorme dentro de sala de aula e erra-se exercício por arredondamentos errados. Então, eu só vou deixar destacado no quadro os arredondamentos que efetivamente a gente vai ter que fazer, que são poucos. E durante todo o exercício, nós vamos trabalhar com os quebradinhos, que é para não causar confusão. Beleza? Então, dá 416,6. 
0,6. Esse aqui não é obrigatório arredondar. Então é 416,6 veículos. Aí eu venho aqui. Isso aqui é um planejamento diário. O objetivo é movimentar isso diariamente. Então, por dia. Tranquilo? De boa? Tranquilo, professor. Tranquilo, professor. Maravilha. Feito isso, aí vai identificar a capacidade de operação de uma portaria. Essa capacidade é em função de uma jornada de trabalho. Jornada útil de trabalho. Então, vamos colocar aqui JU. E aí vamos escrever aqui embaixo e conversar um pouquinho o que é o JU. Jornada útil de trabalho. A jornada útil de trabalho nos remete ao que a gente chama de JT. Jornada de trabalho que aí alguns ainda complementam colocando total. Os dois são diferentes. Aonde será que está a diferença de um e de outro? Como é que a gente poderia mostrar essa diferença? Como é que a gente poderia definir essa diferença para facilitar a nossa vida? Professor, você quer saber o que é um? Oi? Você quer saber o que é que pode ser uma e o que pode ser considerado a outra, é isso? Isso, é. O que, que é uma ou o que, que é outra? Eu não sei, mas assim, acho que provavelmente pode ser que a jornada útil, né, diferente da jornada total, ela esteja contando só, de fato, o tempo de trabalho né, da portaria. Sem contar pausa, sem contar troca de turno. Está no caminho. Não sei se está certo. Está no caminho. Vamos fazer de uma forma genérica. Né? Quando a gente fala jornada total, independente se nós estamos falando de uma pessoa ou de um equipamento, é, é um tempo que é disponibilizado. Um tempo disponibilizado para a realização de um trabalho. Quando a gente fala de uma pessoa... É, existem vários tipos de turno, né? turno de 6 horas, turno de 8 horas, turno de 12 horas, e aí a empresa te remunera em função dessa jornada. Então, digamos, uma pessoa que trabalha no chamado horário comercial, ela trabalha 8 horas por dia e no sábado 4 horas. E aí ela totaliza uma jornada de 44 horas semanais. Isso é o que a gente chama de jornada total. É o disponibilizado e, para essa pessoa, o efetivamente pago. Agora, quando a gente fala de jornada útil, é efetivamente as horas de, é, efetivas de trabalho. Então... Pegando a minha pessoa, por exemplo, é, eu sou, a minha remuneração sai de um contrato em horas, horas, aulas dadas. Só que é, a gente às vezes tem um intervalo, ou muitas vezes é, eu saio da sala, vou no banheiro. Em alguns intervalos eu vou lá na sala dos professores, bebo uma água, tomo um café e fumo um cigarro. Aí pergunto eu, nesses momentos que eu fui no banheiro, tomar uma água, tomar um café e fumar um cigarro, eu estava trabalhando para a empresa? Sim. 
Sim ou não? Eu estava ou não estava trabalhando para a empresa? De forma útil, não. De forma útil, não. Eu não estava realmente. Então, significa que a minha jornada útil, com certeza, ela é menor do que a minha jornada total. Aquela que é paga. A jornada de trabalho paga. Tranquilo? De boa? Beleza, professor. Maravilha. Quando se trata de um equipamento, esse equipamento, ele, ele passa por troca de turno, muitas vezes durante uma troca de turno, o equipamento é parado, é desligado, às vezes até, para propiciar a troca de turno entre funcionários. Algumas vezes o equipamento é parado ou até mesmo desligado, quando o funcionário se ausenta do equipamento para ir no banheiro, para ir lanchar, para fazer algo diferente. Ou ainda, esse equipamento, ele também sofre manutenção. E aí a gente tem manutenção preventiva, que já é previsto dentro do contrato de manutenção entre fornecedor do equipamento e o comprador. Também tem manutenção corretiva, que é estimada. Quando a gente fala estimada, significa que é baseado num estudo, num levantamento estatístico. Significa dizer que é analisado como a empresa opera aquele equipamento. Se o, a empresa prevê manutenções preventivas constantemente, constantemente no equipamento, o índice de manutenção corretiva ela é baixo. Porém, se a empresa não investe em manutenção preventiva do equipamento, o índice de manutenção corretiva é elevado. E aí, através desses dois índices, a gente até observa a relação de custos que elas implicam. E vai ser observado que o custo da manutenção corretiva é muito mais elevado do que uma manutenção preventiva. Tá? Então, se eu realizo todas as manutenções preventivas, um determinado número de horas do tempo disponível para trabalho do equipamento, ele está parado para manutenção. E quando ele quebra, a mesma coisa. Aquele tempo que ele ficou parado, ele não estava produzindo. Então, significa dizer que o equipamento, ele também tem uma influência do meio. E a jornada útil de trabalho dele também é inferior à jornada total de trabalho disponível. Porém, para que a gente também diminua os impactos na resolução de um exercício dentro de sala de aula, a gente deixa bem claro. Tá? Jornada útil diferente de jornada total. E, com certeza, jornada total maior que jornada útil. Isso aí não tenha dúvida. Agora, em sala de aula, em sala de aula, nós vamos aliviar a dor, porque isso causa muitos erros numa interpretação de um enunciado de um exercício, você comenta, é, esse equipamento passou por manutenção preventiva tantas vezes em tais tempos. Parou para troca de turno tantas vezes com tais tempos. Começa a aumentar o volume de informações dentro do exercício e aquilo lá acaba se tornando um transtorno. Então aí a gente, eu particularmente, eu suprimi esses tempos de de manutenção de que o equipamento está fora de operação e passei a adotar em sala de aula para diminuir o estrago em termos de resultados de nota, de erro bobo em cálculo bobo, é, passei a adotar 
que jornada útil e jornada de trabalho vão ter o mesmo valor. Né? Então, significa dizer que, no nosso caso aqui, desse exercício, está sendo previsto que é um terminal que trabalha três turnos de oito horas, 24 horas por dia, então ele é direto. E se ele trabalha 24 horas por dia, eu estou dizendo que a jornada disponível para trabalho é 24 horas. Mas também estou complementando e dizendo que nós vamos adotar para a jornada útil de trabalho esse valor de 24 horas. Deu para compreender, queridos? Tranquilo? Deu sim, professor. Tranquilo. Maravilha. Então, a capacidade da portaria é dada em função da jornada útil dividido pelo tempo médio da portaria. Partindo do princípio que a gente ac acabou de discutir, né? Dizendo que jornada útil e jornada de trabalho vai ter o mesmo valor, 24 horas, passa ele para minutos. Na hora que passou ele para minutos, 1.440 minutos. Tempo médio de passagem pela portaria, 5 minutos. E aí vai dar... Vamos ver. 288, professor. 288, maravilha. 288, veículos por dia. Agora que você tem o valor da capacidade... a gente vai calcular a quantidade de portarias que fariam necessário estar disponível naquele momento. Então, é em função da quantidade de veículos dividido pela capacidade da portaria. A quantidade de veículos está aqui em cima. 416,5. 66. Capacidade da portaria, acabou de calcular. 288. Então, aí vai dar... 416,66. Por 288,1,4. Um vírgula quatro. Esse número, um vírgula quatro, ele se trata da quantidade de portaria que deve estar operando. Se eu arredondar para baixo, eu não atinjo a quantidade de veículos 416. Então, o arredondamento é obrigatório para cima. Duas unidades. Agora tem que ter o um entendimento do seguinte. 416 veículos entram no terminal por duas portarias. Que a gente acabou de ver aqui. Duas portarias. Aí ele também tem que sair, não tem? Sim ou não? Ele também tem que sair. Sim ou não? Sim. Sim. Vai precisar de portaria ou não? Como é que funciona o ISPS Code? O ISPS Code permite entrar e sair a Bangu ou existe uma padronização na entrada e saída de veículos e pessoas de um terminal? Tem a padronização, esse controle. 
Então, eu preciso controlar a saída também, sim ou não? Sim. Então, para sair, também vai ser necessário duas portarias. Então, isso aqui está me colocando que é duas portarias para permitir a entrada, mais duas portarias para permitir a saída. Não posso esquecer disso. Beleza? Tranquilo? Tranquilo, professor. Maravilha. Professor? Sim. E se no processo de saída for mais rápido? Nas portarias? Beleza, você calcula de novo. Se o tempo for menor, você recalcula e aí você verifica qual é a necessidade na saída. Aqui nós estamos partindo do princípio que o tempo é o mesmo. O tempo gasto para entrar e o tempo gasto para sair é o mesmo. Beleza? Beleza. Maravilha. Feito isso, aí vamos para o próximo segmento. O caminhão entrou dentro do terminal... Aí ele vai para a área para descarregar. Então ele vai lá para a área onde está os tombadores. Nas minhas informações aqui, tombador, eu só tenho a informação do tempo do ciclo dele. Então, preciso primeiro calcular a capacidade dele de um tombador. Então, capacidade do tombador é dado por uma jornada útil de trabalho dividido pelo tempo do ciclo do tombador. Um detalhe também a se lembrar quando a gente fala de jornada útil é que os tempos de cada equipamento não necessariamente são iguais porque cada equipamento tem uma previsão de manutenção preventiva e tem um índice de manutenção corretiva diferentes entre si, o que acaba dando um resultado para cada equipamento um tempo de jornada útil diferente. Né? E lembrando que como nós estamos partindo do princípio jornada útil igual a jornada de trabalho, então, nós vamos adotar 24 horas. 24 horas passa para minutos. 1.440 minutos. Tempo do ciclo do tombador, 8.05. E aí nós vamos ter... um sete oito vírgula oitenta e oito veículos por dia a gente já observa que o que um tombador faz não atende o que vai chegar de veículos então quantidade de tombadores É em função da quantidade de veículos prevista, dividido pela capacidade do tombador. É 416,66 dividido por 178,88. Era 2,32. 2,32. 32. 2,32. Vou colocar só uma casa decimal mesmo, só para não ocupar espaço do quadro. Arredondamento obrigatório, porque se trata de equipamento, o arredondamento é para cima. Três tombadores. 
Tranquilo, queridos? Tranquilo até aqui? De boa? Sim, Beleza, professor. Maravilha. Eu vou dar uns minutos para quem está copiando, né? Que é para depois eu poder apagar o quadro. Beleza? Vou dar uns minutinhos aí para quem estiver copiando. Pode apagar o quadro? Posso apagar o quadro? Tranquilo? Vamos colocar aqui alguns comentários, né? Nota. Uh... Moega. Então vamos conversar aqui para a gente colocar uma definição lá. Como é que eu posso definir de uma forma bem simples e objetiva o que vem a ser uma moega? Primeira questão que eu levanto. Ela é um equipamento mecânico, elétrico ou estático? Ela tem articulações mecânicas, ela tem articulações elétricas, pneumáticas ou ela é um equipamento estático? Estático. Estático. Então, já deu uma... Começamos a definir. Se é um equipamento estático, é fixo, não se move. Se não se move... Significa que ele tem um volume pré-concebido, correto? Beleza? Beleza, professor.
Esse volume... Qual é... Esse volume fixo conhecido da moeda, como é que a gente poderia dizer a função dele? Por que, que eu coloquei a moeda lá e não e gastei dinheiro na construção da moeda? Por que, que eu gastei dinheiro na construção da moeda? achando que ela é importante para o ambiente de produção. Por que será? Para poder ajudar a distribuir e não cair tudo de uma vez só por exemplo. Beleza. Facilita. Processo. Da descarga. É, direcionando, né? Direcionando o fluxo. E uh, absorve o impacto do material. Maravilha. Estamos no caminho. Só está faltando um detalhe. O que, que a moeda ainda pode nos proporcionar? O que, que vocês enxergam? que a moeda também pode proporcionar para o ambiente de recepção de carga. Lembrando aquele exemplo né, que a gente, quando viu o vídeo do virador de vagões da Vale do Rio Doce, né, a gente fez aquele comentário, é, a Vale do Rio Doce descarregando uma composição de 200 vagões nós vimos pela filmagem que o virador de vagões dela tinha capacidade para virar dois vagões ao mesmo tempo, algo em torno de 140 toneladas de minério de ferro. E observamos também na, na, na filmagem que apareciam um conjunto de quatro viradores de vagões trabalhando naquele período podendo virar algo em torno de 600 e... Vamos ver aqui... 140, 16, 21... 560 toneladas, quase 600 toneladas de minério ao mesmo tempo. Tudo isso vai para um único local, ou para diversos locais ali, diversas moegas ou uma única moega e depois é distribuído e movimentado através de correia transportadora, correto? Lembramos disso? Lembramos? Ô professor, boa noite. É, a moega também serviria, no caso, para separar o, a qualidade, por exemplo, do, do, do que está sendo... É estocado, tipo, vai, a qualidade do açúcar, a qualidade da soja, seria para isso também, não? Cara, é difícil você fazer controle de qualidade na moega. Geralmente, o controle de qualidade ele tem que ser feito antes da descarga. Lembra que eu comentei é, um período da minha vida, quando eu fui coletor de amostra da, na Ultrafértil? E aí eu comentei com você que eu tinha que sondar o veículo antes da descarga. Tinha que retirar uma amostra do veículo para análise química e física para verificar se o produto estava dentro de um padrão de qualidade. E hoje, aí nós vimos através daquele slide do TGG, 
que o TGG, para dar uma agilidade no processo de recepção deles, eles têm instalado, é, antes de descarregar, um, um equipamento de coleta automática. Então, ele coleta o produto e, de bate-pronto, eu já tenho uma análise. E aí eu verifico o padrão que está o grão e, se tiver dentro do padrão especificado, o caminhão é descarregado. Então, o controle de qualidade ele é feito antes, antes da descarga. Beleza? Beleza. Eu fiz um desse aí de amostra na Rumo, professor. É, foi o que a gente falou. Ele fazia antes, você pegava a amostra antes, ele salia o equipamento né, para coletar a amostra antes da, e de ir para a moega. É, porque, vê só, se você permite o descarregamento e, de repente, você vai fazer só a amostragem, por exemplo, lá na bica da moega, né? E, de repente, o produto está fora dos padrões de qualidade. Aí danou-se, né? Porque aí, para retirar o produto do processo, vai ser um trabalho absurdo. Então, o controle de qualidade tem que ser feito antes e não durante o processo, porque senão vai causar muito transtorno. Mas a moega... Quanto tempo demora para fazer essa coleta a amostra e quanto tempo demora para sair o resultado? Porque aí o caminhão fica esperando esse tempo todo para... É, do resultado da amostra, como é que funciona? Hoje, hoje, por exemplo, é minutos. Questão de minutos. Aquele coletor de amostra, vou até colocar aqui o um slide só para relembrar. Deixa eu só abrir aqui ele, espera só um pouquinho. Professor, no caso da soja, é, tem um percentual de grãos irregulares. Se eu não me engano, é Sim. 100%. 7%. Se tiver, açúcar... dentro do... Se tiver dentro do padrão é, pré-estabelecido, dentro do desvio, tudo mais, o bagulho é descarregado. Existe lá um, um mínimo e um máximo, né? Pré-determinado. E o açúcar, é, aí no caso, é impureza, né? Ah. É, é muito comum ter essas fraudes no carregamento por carretas, né? Uhum. O, pessoal, o pessoal mistura areia de rio. É, que é clarinho, é, né? É, junto com açúcar. Mas aí eles têm os sugadores pneumáticos lá que fazem a coleta e já a análise do açúcar. Deve ser semelhante a esse aqui que está na imagem aqui agora. Esse aqui é o do TGG, o coletor de amostra de grãos lá do TGG. Vocês estão vendo que ele parece um pórtico, né, um guindastezinho. E aqui tem a haste, essa daqui é onde está passando o meu mouse em cima, é a haste que vai na, penetrar na caçamba do caminhão. E aí ele suga o produto. Ele vai fazendo várias sondagens em vários pontos da carroceria de carga ou do vagão, né, porque isso daí também pode ser feito no vagão. E ele suga é, um volume é, que vai ser é, pesado é, no equipamento acoplado nele mesmo e automaticamente ele já faz o, aquilo que a gente chama de peneração, né? Ele peneira e verifica as porcentagens. E através dessa porcentagem, ele já de imediato identifica se está ou não dentro do, pra, do padrão. E se tiver resíduo, é feita uma análise química, que também o próprio equipamento faz. Hoje a gente tem aparelho que a gente chama de espectrofotômetro de chama, né? que em questão de minutos, ele também identifica as impurezas que estão presentes naquele material. Se tiver dentro da faixa residual que é combinada, o produto é descarregado. Agora, se tiver fora da faixa combinada, aí o produto é recusado. Né? Mas tudo isso hoje é questão de minutos. É feito por um equipamento é, automático, de uma forma rápida e para permitir o, o fluxo de veículos de uma forma constante. Beleza? Tranquilo?
Alô? Meu amigo, Opa! Tranquilo, professor. Vocês têm que falar comigo, gente. Eu não, não dá tô vendo. Vocês têm que falar comigo. É que nós estamos em choque ainda, professor. Oi? É que nós estamos em choque. Tá no choque? É, nós estamos em choque, então por isso que ninguém respondeu. Não, não... Mas por que choque, Luiz? Por que choque? Ai, meu Deus. Só rindo, só rindo. Mas beleza. É... Mas ainda tem uma função que a Moega pode prestar que a gente não colocou ali no quadro, queridos. Essa função é uma função que, vamos colocar assim, é, é um grande auxílio para a área de movimentação de carga. É funcionar como pulmão da área de recepção. Professor, o senhor escreveu aí funcionar como um pulmão. Não entendi nada. Normal, normal. Aí vem aquela questão assim. É... Esquecendo a administração da produção, vamos pensar do ponto de vista biológico. Para que, que serve o pulmão? Do ponto de vista biológico. Respirar. Vê só, se eu te falar do ponto de vista médico que você não precisa do pulmão para respirar, muita gente vai falar assim, não, é mentira, mas é verdade. Se você conseguir ficar quietinho, deitado, sem se mexer, sem movimentar um músculo, é que é impossível, ninguém consegue ficar parado sem movimentar um músculo. Mas se a gente conseguisse ficar parado, sem movimentar um músculo, a gente não precisaria do pulmão. O volume de ar que entra pela narina já seria suficiente para oxigenar o sangue. O grande porém é que a gente precisa movimentar não só um músculo, mas vários músculos ao mesmo tempo. Então existe uma necessidade de oxigênio muito maior. E aí entra o pulmão para permitir essa capacidade a maior. Então, agora já dá para a gente ter um entendimento. Bom, quando eu estou quietinho no meu canto, o meu pulmão não está 100% aberto. Mas quando eu estou praticando esporte, me movimentando, correndo, mexendo vários músculos ao mesmo tempo, a minha capacidade pulmonar, a minha respiração aumenta porque existe uma necessidade maior de oxigenação do sangue. Então, o pulmão ele expande para aumentar essa capacidade. Aí, baseado nisso, qual seria o nosso entendimento para o pulmão dentro de um ambiente de produção? O que, que seria esse pulmão dentro do ambiente de produção? O que, que ele poderia promover? Que promove a oxigenação? Não, não, não. A oxigenação do ponto de vista biológico, mas eu estou dizendo dentro de uma empresa, dentro de um ambiente de produção. Essa palavrinha pulmão que eu tirei lá da biologia e estou levando para dentro da engenharia da produção, qual o caráter que ela vai ter Dentro do ambiente de produção. Por que, que eu estou falando lá, né? Que a moeda vai funcionar como pulmão da área de recepção. Como estabilidade, não? Ela vai gerar estabilidade para o processo, com certeza. Mas antes dela gerar estabilidade eu tenho que ter o um entendimento que ela vai ser um ambiente de reserva. Ela é uma reserva nesse momento para mim. Assim como o pulmão ele tem uma reserva de oxigênio para o ser humano, 
o pulmão dentro do ambiente de produção é uma reserva. Ele está reservando alguma coisa. E no nosso caso, aqui, é uma reserva de espaço. Uma reserva de espaço. E agora eu vou jogar um exemplo aqui para a gente entender o quanto essa reserva de espaço ela é importante. Imagina a seguinte situação. Digamos, vou escrever no quadro para a gente não esquecer. Digamos que eu tenha a capacidade de recepcionar... Uh, 20 veículos com capacidade para 60 toneladas. Então, eu estou dizendo que eu tenho capacidade para recepcionar, vai dar 0, 0, 1.200 toneladas por hora. Na hora que eu falo isso, eu estou dizendo que a minha moega é capaz de recepcionar isso aqui. Aí, pergunto eu para vocês. É, pergunto eu ou não? É, deixa eu complementar a informação, desculpa. É, eu tenho capacidade para recepcionar 1.200 toneladas por hora. Minha moega tem aquele volume de 1.200 metros cúbicos em volume. Significa que a correia transportadora que retira o produto dela, à medida que cai o produto, né? à medida que cai o produto descarregado pelo caminhão na moega, rapidamente é retirado pela correia transportadora. Beleza? Então, eu também estou dizendo que a correia transportadora consegue esvaziar isso. Correia. Rapidamente. Renova o espaço. Quando eu falo assim, rapidamente renova o espaço, significa que ela retirou, deixou o espaço livre. Agora vamos imaginar... A correia transportadora quebrou. A correia transportadora quebrou. Quando a correia quebra, o que, que vai acontecer? A correia que retira o produto da moeda. Ela quebrou, está parada para manutenção. O que, que logo de cara vai acontecer? Traz na operação? Não entendi. Um atraso na operação? Não, não vamos falar em atraso no momento. A princípio não vamos falar em atraso. A princípio vamos assim do ponto de vista do descarregamento. Está caindo 1.200 toneladas. Aí a correia parou de funcionar. O que, que vai acontecer? Aquele produto vai ficar onde? Dentro da moeda, sim ou não? Sim. 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 Vai ficar dentro da moeda. Então, se a moeda tiver um grande espaço para absorver aquele produto que está sendo descarregado, mas não está sendo retirado, significa que ela tem um bom espaço ali, ela começa a acumular o produto dentro dela, beleza? Tranquilo até aqui? Beleza, professor. Agora vamos imaginar o seguinte. A capacidade, como a gente falou, né? A capacidade é essa daqui. Isso aqui é em uma hora. Então, vou até deixar destacado aqui. Uma hora. Ô, professor? Sim. Essa capacidade de 20 veículos aí, eu, eu me perdi ontem. O senhor tirou ela do enunciado? Não, não. Isso aqui eu joguei aqui no só, quadro exemplo, só né? para a gente discutir. Ah, Só fechou. joguei no quadro, beleza? Só para a gente pensar e discutir para poder 
ter o um entendimento dessa reserva. Certo? Então, eu tenho capacidade para recepcionar 1.200 toneladas por hora e aí eu disse que a correia quebrou. Aí eu vou consultar o cara da manutenção. Aí o cara da manutenção, ele diz, olha, é, eu vou levar algo em torno entre 30 minutos a no máximo 40 minutos para arrumar a correia e retornar com ela em operação. Pergunto eu, nessa situação que eu coloquei aqui no quadro e com essa condição que o cara da manutenção passou para mim, eu preciso parar a recepção de veículos? Bom, se a capacidade é, seria no caso de uma hora e demoraria o que? Em torno de 40 minutos, não, não chegaria ao limite do, da, da moeda, né, professor? Então, acho que não, não seria necessário, não sei. Exatamente, exatamente. A gente tem um espaço, uma reserva de espaço, que durante aquele período de 30, 40 minutos passado pela manutenção, que o... o a moega vai conseguir é, substituir o tempo de parada, absorver, substituir não, a palavra correta é absorver o tempo de parada da correia transportadora que faz a renovação de espaço dela. Então, eu não precisaria parar a, a, a recepção de veículos no terminal. O grande porém é o seguinte, Agora vamos no seguinte, digamos que o cara chega e fala para mim, Luiz, essa correia vai ficar parada aí pelo menos uma hora e meia. Uma hora e meia. O que, que nós vamos fazer? Aí teria que interromper o fluxo ou não? Aí sim, aí, aí a gente começa a entender que passou, passou do tempo da capacidade dela, da reserva, e aí, para evitar ser multado pela CODESP, pela ANTT, ANTAC e outros órgãos, CET e por aí vai, porque isso vai causar uma fila de caminhões, se eu deixar, então a gente interromperia o fluxo de caminhão até o pleno estabelecimento da correia transportadora, voltando com ela em operação. Beleza? Tranquilo? Beleza, professor. Tranquilo. Tranquilo, todo mundo? De boa? Sim, professor. Maravilha. É, nesse exemplo aqui, esse rascunho de exemplo que eu coloquei aqui, eu vou deixar destacado aqui que esse aqui Dentro de um terminal de granel sólido, a gente consideraria o chamado tempo ideal. Tempo ideal. Porque os equipamentos que estão ali envolvidos requerem muitas vezes manutenção é, relativamente que demandam um tempo a maior. Não são manutenções de minutos. Leva-se um bom tempo, né? uma troca de uma, uma caixa de transmissão, uma troca de motor, uma troca de segmento de roletes, isso daí leva um determinado tempo, até porque envolve determinados materiais que terão que ser manipulados. Né? Então, quanto maior for a capacidade da moega, maior será o tempo para você tomar uma decisão. Se eu chegar aqui, eu estou dizendo que eu tenho... Pegando esse exemplo aqui, eu tenho capacidade, em termos de tombador e correia transportadora, para virar 1.200 toneladas por hora de produto. Mas, de repente, a engenharia pegou esse valor aqui e dobrou. Dobrou para 2.400. Na hora que ela dobrou isso, 
como volume da moeda, significa que ela está dando uma capacidade em tempo muito maior. Vocês concordam? Ela está me dando uma capacidade, uma reserva de espaço muito maior que uma hora. Se eu estou dobrando, eu teria uma reserva de espaço para duas horas de dor de barriga. Vocês concordam? Sim. 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 Maravilha. Agora que a gente já, nessa discussão, a gente chegou no denominador comum e entendemos a reserva de espaço, posso apagar isso aqui ou tem alguém copiando? Posso apagar? Alô? Acho que pode, professor. Por mim, pode, professor. Então, vou lá. Então, beleza. Então, vamos definir aqui. A gente definiu que a moega, ela pode funcionar como pulmão da área de recepção, sendo uma reserva de espaço. Então, é, colocar uma nota, uma observação. Todo o ambiente produtivo produtivo deve ter em seus segmentos o estabelecimento de um pulmão. Aí seja por uma reserva de espaço ou estoque para alguns ambientes de produção, não nesse aqui. Nesse aqui a gente já definiu que é a reserva de espaço. Mas para outro ambiente de produção, o pulmão pode ser um estoque ou ainda equipamento reserva. estariam disponíveis para substituir aquele que quebrou. Beleza? Eu vou dar uns minutinhos aí para quem estiver copiando e depois eu apago aí o quadro. Professor, tem um vídeo aqui de uma coleta de grãos aqui, o equipamento. André, Fala um pouquinho mais alto, porque eu não te escutei, cara. Tem um vídeo que eu só não escutei o final. É, a coleta de, de, de açúcar com a carreira, ah. né? O sucador. Tem um vídeo aqui, se puder compartilhar com o pessoal, para ter uma ideia. Não, você pode jogar. Você tem aí o, o vídeo, você tem aí. Você pode colocar aqui no... Como é que se fala? No chat. Anexa aqui, ó. Vou te mostrar aqui na tela. Vou compartilhar a minha tela rapidinho. Anexa aqui, ó. Aqui embaixo, você clica aqui no clipe, aí você anexa o arquivo e deixa ele disponível aqui para todos. Aqui no chat da aula. Beleza? Beleza, combinado. Maravilha. 
Maravilha. Posso apagar o quadro? Posso apagar o quadro? Positivo. Sim, professor. Maravilha. Eu vou colocar uma última nota aqui em cima, vou deixar ela aqui, né, para continuidade do que a gente estava escrevendo aqui, a última aqui. Então, aqui é só para enfatizar o que a gente já tinha conversado antes, né? Então, é só manter assim a lembrança, né? A capacidade da moega está ligada diretamente à capacidade da correia transportadora que retira o produto dela. E aí, entre parênteses, eu coloquei lá renovação do espaço. Então, a correia transportadora, ela acaba no final do processo renovando o espaço da moega, tornando ela sempre disponível. Entendeu? Beleza? Tranquilo, queridos? Beleza. Agora eu vou... A gente vai para pro... poder enxergar a capacidade da moega. Então, primeiro, né? primeiro nós vamos na correia transportadora da recepção. E aí finaliza a recepção com a moega depois. Essa correia transportadora, nós vamos dar um nome para a gente identificar ela. O um nome a gente pode dar de qualquer jeito, tá? Então, eu uso um nome genérico aqui, eu vou chamar ela de CT01. Tá? Esse vai ser o nome que eu vou adotar, Correia Transportadora 01, CT01. Agora, quem é a CT01? Para mim saber quem é a CT01, eu tenho que enxergar aonde ela está instalada ou aonde eu pretendo vir a instalar ela no futuro, ter ela instalada no futuro. Então, nós vamos para o PowerPoint. Deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês. Aí nós vamos para a primeira imagem. Na primeira imagem, a gente está enxergando aí a recepção onde está a moega e a elevação do produto para o armazém. O que a gente observa nessa imagem é que a correia transportadora, quando ela está disposta 
alimentando o armazém, ela forma uma figura geométrica de um triângulo. Todo mundo está enxergando o triângulo? Tranquilo? Sim, professor. Sim. Aí eu pergunto logo de cara, que triângulo é esse? Qual é o triângulo formado? Um? Equilátero. Não. O triângulo... Vou dar uma dica. O reto. Isósceles? Retângulo. Você falou agora retângulo. Por que retângulo? Todo triângulo retângulo, ele tem um ângulo definido de 90 graus. Aonde está esse ângulo definido de 90 graus? Está aqui, ó. Aonde está o meu mouse? Está todo mundo vendo o canto que é? O ângulo de 90 graus? Estão vendo o meu mouse? Estou vendo aí, professor. Sim. Beleza. Quando a gente identifica esse ângulo de 90 graus, que define que esse triângulo é um triângulo retângulo, aí vem uma segunda definição. Oposto, o lado oposto ao, triângulo, ao ângulo de 90 graus, o lado oposto ao ângulo de 90 graus, que é esse aqui, aonde o meu mouse está correndo na tela, ele está oposto ao ângulo de 90 graus. Ele é chamado de hipotenusa. Então, já temos uma definição aqui. Hipotenusa... É a extensão ou comprimento da correia transportadora. E aí, sobra... Dois lados, sobra dois lados. Tirei a hipotenusa, que é esse aqui, onde o meu mouse está correndo. Aí sobrou dois lados. Esse daqui. E esse daqui. Olhando do ponto de vista da geometria, um lado é chamado de cateto oposto. E o outro lado ele é chamado de cateto adjacente. E isso tem que ser em função de um ângulo. Então, agora, a gente vai definir qual é o ângulo de estudo. O ângulo de estudo é esse daqui, aonde está o meu mouse. E está destacado com uma setinha verde, e a gente vai chamar esse ângulo de ângulo lambda. Então, vou anotar aqui. Ângulo do estudo é o ângulo lambda ou rampa ou inclinação. Esse ângulo de estudo, ele define a posição de quem é oposto e de quem é adjacente. Então, o ângulo é esse, aonde está o meu mouse. O cateto oposto a este ângulo de estudo é esse camarada aqui, que começa aqui no alto do armazém e compreende até o subsolo embaixo do armazém. Então, esse aqui é o cateto oposto. Pergunto eu para vocês, quantos metros tem esse cateto oposto? Treze. Quanto? 
Ô, oh, 13 não, desculpa, 11, né, pessoal? Desculpa, 11 metros. 11, 11, perfeito. Então, através do ângulo de estudo, a gente já definiu quanto vale o cateto oposto. Igual a 3 mais 8, igual a 11 metros. Aí vem o cateto adjacente. O cateto adjacente, ele é aquele que a gente define como sendo o que está ao lado do ângulo de estudo. Quem está ao lado do ângulo de estudo é esse cateto aqui, aonde o meu mouse está correndo. Ele está do lado do ângulo de estudo. Aí ele está levando em consideração o comprimento do armazém, mais a distância do armazém até chegar na moeda, a, na moega, e aí eu vejo que essa distância vale 20 metros, que está destacado aqui em cima, e depois eu observo que o início da correia transportadora está no centro da moega. Ela é um bico funicular colocado bem no centro. Aí, para mim definir quantos metros tem nesse pedacinho, eu vou olhar lá, a moega como um todo tem a largura de 10 metros. Metade dessa largura, dessa largura de 10 metros que define o início do bico é 5 metros. Aí eu pergunto, qual é o valor total do cateto adjacente? Quanto vale o cateto adjacente? 156, não? 156 metros. Perfeito. Então, vou colocar aqui cateto adjacente. É 5 mais 20 mais 131, que vai dar 156 metros. Eu vou tirar o compartilhamento agora para poder finalizar a aula, né? Que a gente já viu que está no, no bico do corvo aí. Então, eu deixei aqui anotado no quadro, né? Nós vamos parar aqui hoje, aonde a gente identificou quem é a hipotenusa e, através do ângulo de estudo, a gente identificou quem é cateto oposto, quanto ele vale, e cateto adjacente, quanto ele vale. E os valores individuais. Como é que a gente chegou naquele valor? Beleza, queridos? Tranquilo? Começou a apelar nesse final, hein, professor? Caraca. Não entendi. Começou a apelar agora, hein? Apelar? Não. Tá fácil, pô. Tá fácil. Moleza. Aí é moleza? Só, calcular, só calcular tangente, né? Não, tranquilo, vocês vão ver que não é nada demais, é bem sossegado. O que o Renato disse? Não, não, é bem tranquilo, é bem sossegado. Vocês vão ver quando chegar no final, vocês vão falar assim para mim, é só isso, professor, eu vou falar é só. Vocês vão falar moleza, tenho certeza. Beleza? Beleza. Então hoje a gente para por aqui, deixa eu baixar aqui a, a lista de, de chamada, né? Maravilha, pronto, está baixado. Queridos, é, alguém quer colocar alguma, alguma coisa, tirar alguma dúvida antes de encerrar, ou eu posso encerrar? Professor, essa parte desse, desse cálculo aí vai entrar tudo naquele cálculo, no primeiro cálculo que a gente está fazendo, né? Do, da quantidade de carga, quantidade de, de veículos, né? Ou... Vai ser uma sequência, exato. Vai ser ah, beleza. uma sequência. E no final a gente vai enxergar o terminal com um dado único. Beleza? É dessa forma que o senhor utilizou lá aquele, aquele simulador, professor? Estou fazendo todo esse cálculo? Exatamente. A construção da, da, do projeto de simulação, ele parte desses pedacinhos. Aí lá no simulador você só vai programando. Vai programando os valores e através dessa programação você tem a visão do todo e das operações, porque você pode programar é, várias semanas de carregamento, vários meses ou vários anos até, se você quiser, porque o horizonte de tempo do simulador ele vai longe. É uma maravilha para a área de planejamento.
Ela é bem ah, similar é. ao Arena, né? Eu acho que até acho que ele é até um pouco mais amigável que o Arena, né? Tô nas interfaces. Né? É, vê só, isso aí é de usuário para usuário, né? Eu, por exemplo, eu, eu fiz o treinamento no, no Promodel, foi o primeiro software que eu fiz o treinamento, depois eu fiz um, um curso de extensão para aprimoramento, né? para enxergar ele mais profundo. Aí, logo depois, eu tive o primeiro contato com o Arena, fiz um cursinho né, de curta duração do Arena, achei bacana o software. E agora, nas férias, né, no recesso que a gente teve agora em julho, é, eu fiz o, o treinamento em outro simulador. O nome dele é N-Logic. Os três fazem a mesma coisa. Os três. Os três... É, executam as mesmas tarefas e geram os relatórios. A diferença está no quê? É a sua adaptação à ferramenta. Então, por exemplo, se, se a gente traçar um comparativo, né? eu já trabalho com o ProModel desde 2000 e... 2004. 2004 para 2020 são 16 anos, cara. Já fiz vários... É, várias evoluções na ferramenta, né? E já fiz alguns projetos é, particulares, freelancer, e vários projetos de acadêmicos, né? Vários projetos acadêmicos que resultaram nos meus artigos científicos, né? Então, foi a ferramenta que eu mais utilizei. Se você perguntar, professor... Se amanhã você for fazer um outro projeto, em qual ferramenta você vai? Eu vou no ProModo. Por que, que eu vou no ProModo? Porque é a que eu tenho a maior facilidade no hoje. Mas, de repente, amanhã eu comece a, a ampliar o meu conhecimento no, no Arena. E, de repente, eu começo a transferir todos os meus projetos para o Arena. Então, tudo é uma questão de rodagem. Então, se você, eu, por exemplo, estou há mais tempo praticando simulação dentro do ambiente do Promodo. O meu brother, meu brother e professor de vocês, né? E quando eu falo que é brother, é brother mesmo, é do fundo do coração. Que a gente é, eu tenho ele como meu irmãozão, que é o Raif, né? o professor Ricardo Raif. Ele já está aí também na mesma casa, 15 a 20 anos, na área de simulação, só que trabalhando com arena. Então, o software que ele domina e que ele desenvolve projeto para ele, que é mais fácil, é a, o Arena, porque ele já está ambientado com ele. Então, no caso, eu sempre falo para os alunos, é, tenham a oportunidade de conhecer várias ferramentas. Com certeza, você vai acabar se identificando com uma. Eu, por exemplo, eu me identifico para o ProModel, cai naquilo que você mesmo acabou de colocar. Eu entendo que a, as janelas dele são mais amigáveis que a dos outros softwares. E por ser mais amigável, a relação e a colocação de valores torna o meu resultado, Luiz Fernando, falando como Luiz Fernando, é, mais rápido. Eu consigo desenvolver um projeto de uma forma mais rápida. Mas isso não tira o mérito das outras ferramentas. Todas elas são maravilhosas. Beleza, João Pedro? Maravilha, professor. Vai de cada um mesmo, né? Isso, exatamente. É questão de uso. Professor, questão de uso. pode falar. É, me tira uma dúvida aqui. Eu não sei se o senhor pode tirar. Outra pessoa que já trabalhou nessa, na Rumo Sim. e na Copesuca. Ah. Né? É, eu trabalhei ali. Tem uma moeda que fica bem na divisa entre as duas empresas. Essa moeda, não sei se você vai lembrar ou saber, elas são compartilhadas entre a Copesuca e a Rumo ou não? Cara, aí eu já não posso te responder porque eu nunca trabalhei ali, então eu nunca tive a oportunidade de ver. No caso aqui, como... André, você é, trabalha lá no Corredor do Açúcar, André Luiz? Não, não, não conheço não, professor. É que eu desenvolvi um projetinho lá, então eu tive a oportunidade Entendi. de conhecer um pouquinho o terminal lá. Entendi. Mas eu não, não sei dizer isso aí que o nosso amigo Adriano perguntou, não. Não sei dizer, Adriano. 
O que a gente pode fazer, Adriana? Adriana, é seguinte, você poderia é... repetir? Porque eu trabalhei um período no, na segurança do trabalho na Rumo. Eu não entendi direito. Talvez eu possa te ajudar. Ele perguntou se uma moega que está bem na divisa entre os dois terminais é uma moega compartilhada ou não. Bom, o tempo que eu trabalhei lá não teve esse, nenhum assunto sobre moega compartilhada. Até porque as esteiras, quando vai fazer o, lá o escoamento, é separado. Aí tem as, as galerias que são separadas, né, as subterrâneas. Então, muito provavelmente, a moega também deve ser segregada, cada um com a sua, né? Sim, sim. Até para evitar é, contaminação ou desvio é, de produção. Deu para entender, Adriana? É, sim, porque quando ah. recebe a carga, a gente faz, faz a análise, né? Então, é, recebe a carga da rumo, né? Que seria para rumo, ah, tá. a, faz a análise da rumo, então. Entendi. Deu para entender, Adriano, o que a Luísa colocou? Que ela deu não sim, se... deu sim. É porque, quando... é porque quando eu trabalhei lá, eu lembro que tinha, ah. eu trabalhei nessa moega também, e eu via muita gente da Rumo e da Copesuca andando no mesmo espaço. Eu passava com a linha da máquina, com, com os vagões, né? Tudo, né? Uhum. E eu fiquei nessa dúvida, né? Sempre fiquei nessa dúvida se era compartilhado ou não. Entendeu? Mas tá explicado aí. Muito obrigado. É que tem um termo... É, o armazém é um perto do outro. Aí a passagem é igual. Só que a, as, as esteiras, as galerias são diferentes. Maravilha. Isso ocorre também lá no corredor da soja, na ponta da praia. Ali você tem uma região que tem é, três ou quatro empresas operando naquela região, né? E, e às vezes passa a impressão que é compartilhado, mas não é compartilhado, né? Cada uma tem o seu espaço definido ali. Eles só compartilham a faixa de cais. Beleza? Beleza. Maravilha, queridos. É, mais alguma questão ou podemos encerrar por hoje? Professor, só para avisar, eu não consegui compartilhar aqui no chat, né? Porque ele é um pouquinho, demorou um pouquinho. Então, estou deixando... Qual é, qual é o tamanho dele, André? Você tem ideia? Espera aí que eu vou dar uma... São 210 megas, não é muito, mas é que demorou aqui. Aí eu estou deixando demora, lá nos arquivos. Ele demora. ele demora. O que pode fazer, André, é depois... É, você pode compartilhar no meu chat privado, e aí quando ele carregar no meu chat privado, eu coloco dentro do grupo. Beleza, então. Combinado. Beleza. Queridos... É, nós temos uma correria, né? Eu acredito que vocês têm duas aulas aí no, no, depois dessa nota do primeiro tempo, né? E, e eu também tenho aula com a turma de primeiro semestre agora. É, eu desejo a todos aí é, uma boa noite, né? Bom término de período de aula e de jornada de aula. E até quarta-feira, né? Quarta-feira tem mais aí. Beleza? Beijos e abraços a todos aí. Fiquem com Deus. Até quarta-feira. Boa noite. Valeu, queridão. Boa noite, Boa noite professor. Boa noite, professor. Valeu, meus queridos. Fiquem com Boa Deus noite. aí. Um abraço. Até quarta-feira.